Warehouse Christian Center imetembelewa na Emmanuel Mgaya au masanja mkandamizaji. Tunaweza kumuona tu kule kwenye mamabele. <laughs> Wakubanga lakini pia ni mtumishi wa Mungu. Yaani sio kwamba anaigiza kuwa mchungaji ni mchungaji kabisa ambaye yuko chuo cha Biblia. Eh anachukua degree kabisa ya Bible and Theology kama mchungaji. Je, yeah, unajua mafanikio yanamtafuta mtu anayefanya kazi kwa bidii? Hela zinajaza kupitia vitu hivi vitatu. Cha kwanza ni sweat. You must sweat. Mafanikio yanahusika na kusweti. Na ndio maana matajiri wanazidi kuwa matajiri na maskini wanazidi kuwa maskini. Kinachofanya tajiri azidi kuwa na tajiri bidii. Usilete kulemba lemba kwenye kazi. Fanya kazi kwa bidii. Ukitaka kufanikiwa punguza masaa ya kulala. Fanya kazi kwa bidii. Lala masaa machache, masaa mengi, pige kazi. Inatafuta inasechi mtu mwenye bidii ndio ipeleke mafanikio huko. Fanya kazi kwa bidii. Hebu tujifunze kidogo kwa Emmanuel Mgaya au Masanja mkandamizaji. Ni mzaliwa wa Mbeya, wilaya Mbalali na alitoka mazingira magumu sana ya kijijini. Alikuja jijini Dar es Salaam kwa treni bila kulipa nauli. Yeah. Na mimi sina nauli, nikaondoka yeah. hadi sehemu moja pana treni, <laughs> nikaingia pana wale kwenye treni. Gada, na nikaingia kwenye treni, tanki meanza kachanga changa kachanga. Walisa kukagua tiketi yeah. na jificha choyoni kidogo wanapita sivile dikioni naonyesha pa, yeah. wanapita ndani na itafuta da sasa utaweza kuona kwa hiyo nikafika da alianza kujulikana kujipatia umaarufu mkubwa katika tasnia ya uchekeshaji ma <laughs> asante dr mgosi mambo pita ukae kana tatizo gani hapo ka baby ke mgumu wanangu anaumwa doctor tatizo dogo mama Mwambie achukue sindano mpya. Hiyo hapo imetumika hiyo mama. Unataka kutinisitisha hii nipisi? Kanasemaje? Sasa kama ijuaje hii ni USD. Hiyo kitoto hicho. Haya bwana, nitachukua new. Ai, kasogeze. Kasogeze ako ka baby nkapige sindano moja. Uimbaji wa nyimbo za injiri. Nyimbo hii jamani nyimbo ya D nilitunga huko kwetu kijiji siku hizo choka niko masiki nimejaribu na mavunza miguu ashukuriwe Mungu wangu wa mingu kwa kunitoa huko kwetu uvungu utangazaji na sasa ni mkulima mkubwa sana wa mpunga hii ni chombo moja wapo ya masanja mkadamizaji ikiwa inavuna shamba lake la mpunga hapa kapunga mbarari kwa ambea ameendelea na uvunaji kama mnapoona watazamaji ukiona mtu anafanikiwa usikimbilie tu kwenye mafanikio angalia maisha yake nyuma yake kuna nini utaona kuna kusweti utaona kuna determination utaona kuna hard working na hivyo ndivyo unavyohitaji. Lazima nikusudie ni nie, niweke nia ndani. Ndio nitaona mafanikio. I have to determine kwamba hii piga ua. Mwaka huu lazima nitafanya hiki. Mwaka huu lazima nifige hiki. Mwaka huu lazima ninunue hiki. Mwaka huu lazima niende pale. Mwaka huu lazima nianzishe biashara hii. You must have a determination. Ukiwa na nia na kusudio na ile shauku niliyosema utatoboa nyimbo hii jamani nyimbo ya di niliitunga huko kwetu kijiji siku hizo choka niko masiki nimesharia na mafunza miguu ashukuriwe Mungu wangu wa mbingu kwa kunitoa huko kwetu uvungu na kunileta tauni tena kinondo kanipa nyumba kali moja kigambo kani pagari zuri moja ni misa niki endesha na joringa mita niki endesha na ega magadilisha 
Kuna wakati na achia gausuka Yani kidogo ni ingeye mota Loha Nimo hii ikipigwa hospitali Hadi wakonjo kwa dainuka vitanda Wanakata dozi zote za kwini Wakata juliza sasa otapona na ni Kupetu gonjwa tuta akiti kichwa Tumegundua hii ni nyimbo ya di Inapo imbwa mungu hutoka mbingu Ushuka wani we imbaka dunia Nina kusihi wewe mungu umami Hata na yule pade mungu amami Karibu katika kipindi cha gala la chakula cha uzima Kinacholeto kwako na mchungaji na mwalimu Dr. Peter Miti Mingi A dream does not become reality through magic It takes sweat, determination and hard work Maono au ndoto Haiwi kitu lahisi halisi kama mazingaombwe mafanikio hayaji kama mazingaombwe success will never come as through magic ndio ile maombezo nataka tu kuombewe ukute rrrr. fedha ukute rrrr. mane ukute benki zimejaa kuna wengine wana ujinga kabisa wakila wanachukua begi analiweka anatoa nguo zote anaweka tatu kavu analikumbatia baba naliatamia baada ya tatu kavu hizi ujaze hela that is in ignorance hela zinajaza kupitia vitu hivi vitatu cha kwanza ni sweat you must sweat mafanikio yanahusika na kusweti i have to sweat for the success of wcc kama nataka kuliona kanisa la wcc linafanikiwa linafikia viwango vya juu mimi kama kiongozi lazima nikubali kusweti Lazima jasho limtoke. Ndio mafanikio yapatikane. Cha pili anasema determination, lazima ni kusudie ni nie, niweke nia ndani. Ndio nitaona mafanikio. I have to determine kwamba hii piga ua. Mwaka huu lazima nitafanya hiki. Mwaka huu lazima nifike hiki. Mwaka huu lazima ninunue hiki. Mwaka huu lazima niende pale. Mwaka huu lazima nianzishe biashara hii. You must have a determination. Ukiwa na nia na kusudio na ile shauku niliyosema utatoboa lakini cha tatu ndio hichi sasa hard work ukitaka kufanikiwa punguza masaa ya kulala unalala sana halafu unaamka saa sita unaamkia kwenye chai chai iko wapi vitafunwa vishaletwa fanya kazi kwa bidii Lala masaa machache masaa mengi piga kazi. Bidii ni kama smaku. Inatafuta ina sechi mtu mwenye bidii ndio ipeleke mafanikio huko. Na ndio maana matajiri wanazidi kuwa matajiri na maskini wanazidi kuwa maskini. Kinachofanya tajiri azidi kuwa na tajiri bidii. Usilete kulemba lemba kwenye kazi. Fanya kazi kwa bidii. Usijifanye bosi na hata hujafikia level ya ubosi. Mwingine kidogo tu biashara kakisha anza kuchanua vihela vitatu tayari kashaweka nne. Huu ni muda sasa wa kula bata, ni muda wa kula matunda. Matunda gani unayokula hayo? Fanya kazi kwa bidii. Mimi hapa kama mchungaji ndio itakiwa nije kama dakika tano hivi kabla ya kusimama hapa mazabauni. Ndio niingie mazabauni hapa. Lakini kumi na mbili ni maumu ndani. Kumi na mbili shaingia hapo. Hapo ujui ni melala sangapi. Lakini kumi na mbili. Aijalishi. Kwangu aijalishi ni ilala sangapi. Sa kumi na mbili ndakuwa hapa. Ijuma ilikuwa ni siku ya mkesha. Mi kama kiongozi mkesha wa nini? Wachungajua zangu otu wa melala. Mkesha ni ya vijana. Lakini ni kuwa hapa. Nikesha hapa siku ya Ijumaa mpaka asubuhi tumemaliza mkesha hapa. Lakini saa moja na nusu asubuhi ya jana ni kwa msata. Moja na nusu niko msata. Saa tano usiku ni kwa wapo redio. Saa saba ni kwa nyumbani. Saa tisa ni kwa kitandani. 
Saa 12 ni kwa WCC. Kwa nini sifanikiwe? Kwa nini sifanikiwe na kwa nini Mungu asinibariki? Fanya kazi kwa bidii. Ukiona mtu anafanikiwa, usikimbilie tu kwenye mafanikio, angalia maisha yake nyuma yake kuna nini. Utaona kuna kusweti, utaona kuna determination, utaona kuna hard working. Na hivyo ndivyo unavyohitaji. Jambo la nne ili uweze kufikia mafanikio uliyoyatamani, kutoa mali zako kwa Mungu bila kujihurumia. Kutoa mali zako kwa Mungu bila kujihurumia. Ukitaka biashara yako ifanikiwe, toa mali zako kwa Mungu. Ukitaka ndoa yako ifanikiwe, toa mali zako kwa Mungu. Ukitaka huduma yako ifanikiwe, toa mali zako kwa Mungu bila kujihurumia. Mstari wa moja, Yesu akamkazia macho Marko kumi. Mstari wa moja, Yesu akamkazia macho akampenda akamwambia umepungukiwa na neno moja. Sisi walokole tumejitahidi kwenye mambo mengi sana. Tumejitahidi kwenye maombi, tumejitahidi kwenye kufunga, tumejitahidi kwenye uimbaji, tumejitahidi kwenye kufanya kwenda kwenye uinjilisti, tumejitahidi kuwashuhudia watu, tumejitahidi kufanya vitu vingi vikubwa na vizuri vya kilo well and good umepungukiwa jambo moja ambalo ndio Yesu alimwambia yule yule bwana yote hayo umeyafanya vizuri lakini umepungukiwa na jambo moja tu kutoa toa basi na kutoa ndio kumefungamanishwa na mafanikio ya uchumi maombi yamefungamanishwa na mafanikio ya upako Kiomba sana utapata upako mwingi sana. Ila hela utapata. Utaomba Mungu atakupa upako mwingi. Lakini mfukoni kuna kuna njia nyingine tena ambayo nayo iko kwenye package hiyo hiyo. Ambayo ndio Yesu anamwambia wewe wewe kuomba unaomba, kufunga unafunga ila kuna kimoja hujamalizia. Kimoja ndio kinawasumbua walokole kutoa bas kutoa ndio kitu pekee kinachowazuia na ndio funguo sasa wa kuingia kwenye uchumi mafanikio ya uchumi you must give hamna shortcut hapo kama unataka kufanikiwa kiuchumi lazima ukubali kutoa kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akatoa ukipenda lazima utoe Mungu akupenda ulimwengu akamtoa Yesu. Yesu naye akalipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Na wewe kama unampenda Mungu lazima ukubali kujitoa wewe kwanza binafsi. Usiangalie watu. Oh, wale fulani ndo wana kazi nzuri, wale ndo wanatoa. Ah ah, wewe toa kwa kiwango chako. Toa kwa aina ya kazi hiyo hiyo ambayo Mungu amekupa. Zaka watu wa watoi. Malaki tatu mstari wa kumi na kuendelea pale Mungu analalamika anasema mnaniibia Watu wanauliza tunakuibiaje Mungu anaambia mnaniibia kwa zaka Amtoi zaka Mmejipa vipeo mbele mambo yenu lakini mambo ya Mungu yanayohusiana na zaka amtoi Wezi Wakipigwa wezi kule Kariako tunashabikia piga hilo jinsi kabisa linarudisha maendeleo ya watu nyuma wezi hao choma moto Kumbe kuna wengine wa kuchoma moto wa umu umu. Umu ndani ya kanisa. Maana hao wanamuibia Mungu. Usipotoa zaka unakuwa umeiba. Namuibia Mungu sehemu yake inayomuhusu. Afu Mungu akuruhusu kula tisini kumi tu mpe. Sasa unamuibiaje Mungu? Kwa nini unamuibia Mungu? Afu nataka Mungu aachie baraka za kumwagwa na kusukwa sukwa hata isiwepo nafasi ya kuja. Gepu litakuwepo tu. Gepu litakuwepo tu. Mimi ni maombi yangu. Sisi wote tulioko hapa na wote mnaonisikiliza kule nje kila mmoja amalizie lile jambo moja ambalo Yesu amesema umepungukiwa na neno moja tu la utoaji. 
Toa kwa nguvu. Toa bila kujihurumia. Kinachowaponza watu wengi ni kujihurumia ada. Ada za watoto. Najihurumia, siji kuna nini? Najihurumia na nini? Nishaambia mke wangu. Madam nimeamua kumtumikia Mungu. Tafadhali nipe nafasi. Nipe nafasi ni mtumikie Mungu. Kwa sababu kuna wakati kweli kunaweza kukawa na vitu vinatakiwa kwa Mungu na ndani ya nyumba. Sasa ukiniuliza mimi kati ya Mungu na ndani ya nyumba nitachagua wapi? Nitachagua kwa Mungu. Sio nyumbani kwangu. Ukiniuliza mimi kati ya watoto wangu kwenda shule na Kuitum, kumtumikia Mungu kwa jambo ambalo Mungu ameniambia nitakwambia nitaanza na lile la Mungu kwanza Mungu akisema hili nitasema Alimwambia Abrahamu wazo gumu sio tu la kutoa ada ya shule ya kutoa huyo mwanafunzi mwenyewe Mungu akisema sitaki unitolee ada ya mwanao na mtaka mwanafunzi mwenyewe Wazo gumu hilo Na Mungu Abrahamu akasema kwa sababu ni wewe umesema huyo mwanafunzi nakupa mchukue toa bila kujihurumia watu wengi wanatoa but they give surplus wanatoa mabaki yani mtu anaangalia kwanza ana nini ametumia hiki ametumia hiki kama kikibakia ndo cha mwisho mwisho hata kwenye sadaka pekuwa na bahati mbaya hii mikono ni kama ina macho vidole kama vina macho huko ndani Yaani akiingiza hapa anajua hii 2000 hii. Bila kuiona hii hapa hii buku hii. Hii hapa nyekundu. Hii nyekundu weka pembeni. Hii hapa inaofuata 5000 weka pembeni. Hii hapa 2000 weka pembeni. Anatoka na buku. Na abahatishi. Akifanya hivi yenyewe. <laughs> Anatoa. Mungu hataki surplus. Mungu anataka ukiamua kweli ukitaka Mungu akubariki kweli, toa kwa moyo wako wote. Bila kujihurumia hii TV ya screen ni nchi 75 niliinunua milioni nane cash hii moja tuachana na hizi zote tunazoziona hapa hii tu pekee yake hii milioni nane hiyo milioni nane ukienda kule kelege unapata kiploti <laughs> na hela kuanzia ujenzi lakini mimi nimewanunulia nyinyi hapa wala sio nyumbani kwangu nyumbani mwa Bwana hii hapa imo nyumbani mwa Bwana nimenunua na nilinunua wakati ambako nina uhitaji mkubwa nina uhitaji mkubwa hivi viti hapa wamekalia watumishi wa Mungu haikununua WCC i bought myself ninunua kwa ajili ya wazee wa kanisa kwa ajili ya wachungaji kwa ajili ya watumishi na kiti kimoja kinagalimu shilingi laki tatu. Kila kitu tunachokiona hapo 300,000. Zinauma. Ni hela ambazo ukizishika mkononi ni nyingi. Ni several millions ambazo mawazo yanakuambia kwa milioni hizi ungeweza kufanya hiki. Ungeweza kufanya hiki. Lakini hicho tu hicho ndo kitu kimoja Mungu Yesu anakisubiria anasema umepungukiwa na kitu kimoja tu. Kimoja tu yani vingine vyote huko vizuri lakini iki kimoja ndio kinachofungua mafanikio ya hata hivyo vitu vingine vilivyopangulia huko juu. Ukishindwa kwenye hichi kimoja umeshindwa kwenye hivyo vingine juu. Kutoa kwa kazi ya Mungu. Hela tunapata ila zinaishia kwenye mambo yetu. Ujenzi wetu. Mtu anaweza kuambia sina hela kwa ajili ya kupeleka gari lake gereji. Gari liko gereji kwa hiyo anakuja na buku anakwambia sina hela kabisa nataka laki tisa. Kwa hiyo tayari gari liende na laki tisa. lakini gari la mbinguni liende na buku. Lazima utoe bila kujihurumia. Kama unataka kuyafikia mafanikio. Na mtu asikudanganye kwamba watoaji ni wale wenye hela. Ah ila the more you give the more you receive kila nikitoa napokea kila nikitoa napokea 
na utapokea kwenye vyanzo vingine ambavyo you have no idea na mwambiaga mke wangu usinizuie kutoa Mungu akisema nami toa shilingi fulani toa kitu fulani my priority ni kwa Mungu ni kutoa bila kujihurumia na nataka mimi niwe example ili nikikuhubiria usiseme tu ah mchungaji yeye anatuisha mamzigo mazito kila siku toeni 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 yeye mwenyewe anakula la tu ah ah ndio maana mimi nimekaa mstari wa mbele alafu kila mtu afuate nyuma yangu hapo mimi mwenyewe ndio mfano wa kuigwa nisiwaambie kibao cha kwenda hospitali kiko huko alafu mimi mwenyewe siendi nafanya hivi makusudi ili na ninyi washirika Mungu pia wabariki na ninyi pia Mungu awafanikishe hamtafanikiwa kwa maneno matupu tu lazima action lazima vitendo vihusike na shetani alivyo mbaya anakuambia una mahitaji mengi una mahitaji mengi una mahitaji mengi usitoe zaka lakini hata usipotoa hiyo zaka bado mlima wa mahitaji upo pale pale zaka umekula laana umepata na kile ulichokuwa unajaribu kukiokoa bado kiko pale pale ni heli ufunge macho yako na masikio yako usisikilize shetani anakuambia nini mahitaji yako yanakuambia nini sikiliza Mungu anakuambia nini na utoe kwa moyo bila malalamiko usitoe tena alafu ah jamani sasa kanisa hili limezidi jamani jamani sasa tena wewe sio utoaji sio utoaji toa kwa moyo na ukikataa kutoa hapa kutoa utatoa tu Ukiwe, usipoleta hapa kwenye box zisipoingia humu zitaingia kwenye cash box za farmers utaenda farmers watakwambia mzee hapa natakiwa fa ni moja tu ni either utoe au geuza fungua mlango ondoka usipoleta hapa utaenda muhimbili watakwambia city scan ni moja tu utoe au ondoka kwa hiyo kila mahali unakotoa kuna, unapata litani yake hapo hapo ukienda sokoni unataka nyanya wanakuambia lete hela ukiwapa hela wanakupa nyanya kweli ukienda pharmacy ukisema nataka dawa ukiwapa hela wanakupa dawa kweli kila mahali unakokwenda ukienda dukani ukitoa hela unapata bidhaa lakini ukija kwa Mungu pia ukamletea Mungu sadaka ukamletea Mungu zaka na Mungu naye anatoa litani hapo hapo anakupa baraka wala wanakupa madawa lakini Mungu anakupa baraka unaishi kwa amani mafanikio na mambo kadha wa kadha tumpende Mungu kwa mali zetu pia tutamuona Mungu katika maisha yetu kwa njia isiyo ya kawaida let's give god the first ni matumaini yangu kuwa umebarikiwa na mafundisho ya neno la Mungu yaliyoletwa kwako na mchungaji na mwalimu dr peter miti mingi